ओम मुते भ्यत्तजात वेदो भक्तम नरोरदम बाबा पाजो अगुक्या भक्या बाबा हजीवनम जातिशोधसा ओम मारो ये कुंभेत जात वेदो का भक्तम जगते अवे प्रगक्ना गायत्रजाबा परिपादाजा पर्या प्या अनंदराजा तिसर्वत्वामो तिरात्तवुत्तम सर्वत्या प्ये सर्वत्या चित्ते सर्वमेवते ना अप्नोति जयति ओम भद्रंगरने भेदुनाजा बदेवा है भद्रम बच्चे भाग चपर जात्रा है त्रेरंगे तुच्छवा गमतस जानो भी इसे बदे बजतम जदाजु स्वस्ति न इंद्र वृद्धत्वा है स्वस्ति न पूजा वित्तवेदा है स्वस्ति न ताक्षो अर्चने में स्वस्ति नो प्रोहस्पतर तथा तु अर्चदा प्रार्चदा प्रयामेदा जो अर्चदा अर्चम दोबुत्रका उतापुरन्ना दोष्टवर्चदा अर्चदा प्रार्चदा अर्यबा नम्रो हत्वा दमिंद्रम दाना यजोदा जय बाचम बुष्णु गुम्दरत्वा देगम सवितारम चवाजिनम अर्चदा प्रार्चदा प्रजमेदा जो अर्चदा अर्चम दोपुत्रका उतापुरन्ना दोपुत्रचदा अर्चदा प्रार्चदा ओम स्वस्ति धन्यवाद अलंडी थैंक यू थैंक यू अंदर की मरी इस अंदर भंगा आश्विनी दत्तगारु मर अंदर तो मुंदगा माटड़ बोत नरु सर ओके आफ्टर फोटो In the cinema, we have a fast car speed in the cinema. We have a hero who has a fast car speed in the cinema. Thank you very much. Thank you very much. Sir. So, we request you to bless you, sir. Remain. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ilang di dalam ciri, guapa pani, yanto, orpto, nerpto, nelda kuntarani, naku, masaun solo, aten panjaisin lalu nici, guapa, abimano, adve denga, irosu, pruje sedu, all the best saudari, all the best. सर राघवेंद्र सोसाइटी मीडिया मित्रों की पात्र के लिए उच्च नेतृत्व के अंदर का नमस्कार नंदमोहन रेवांसों में लो कुत्तों से कम प्रारंभ हुए थे ये पिक्चर तो निर्माण तक ही दर्शकों लिए कुत्तों का परिचय होता ना मना नंदमोहन तारक रामराव अकंड विजय साधन चारणी अन्नगार आश्वेत सर तो ये पिक्चर सोपर डोपर इट्टा ही निर्माता की 
దర్శకుడికి మంచి పేరు తేవాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఆ తర్వాత అరవింద్ గారు అందరికీ నమస్కారం అండి హ్యాపీ దీపావళి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి రాఘవేంద్ర గారికి అశ్విని దత్ గారికి మా మిత్రుడు చౌదరి గారికి మాకు గత నాలుగైదేళ్ళుగా పరిచయం ఉంది ఈజ్ లైక్ మై బ్రదర్ తర్వాత ఎల్లమంచిలి గీత గారికి సో ఇట్స్ ఎ బిగ్ టాస్క్ ఆన్ హర్ హెడ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఐ విష్ ఆల్ ద సక్సెస్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ అవర్ న్యూ టాలెంట్ రోడ్స్ హీరో నందమూరి తారక రామారావు గారికి సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఐ విష్ యూ ది గ్రేట్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు రాఘవేందర్ గారు అలాగే అశ్విని దత్ గారు చాలా చాలా అంటే ఈ టైంని మాకు చాలా మెంబరబుల్ చేశారు సో వారు రావడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ అ ప్రివిలేజ్ ఈ సంస్థకు మరి వారికి ఒకసారి బాయ్ బాయ్ చెప్పేసి మా చౌదరి గారు మరొకసారి వస్తారు అలాగే గీత గారు చౌదరి గారు తర్వాత మీడియా క్యూ అండి గెట్ రెడీ టు స్ట్రైక్ విత్ ద క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ యా సార్ మా ఈ పాత్రికేయ మిత్రులతో మేము ఏర్పాటు చేసుకునే సమావేశానికి ఈ అక్టోబర్ ముప్పై సందర్భంగా మేము ఏర్పరచుకున్న ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన ఈ ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం సుస్వాగతం అండి ఇది నా శ్రీమతి ఎలమంచిల గీత స్థాపించిన తన సన్నిహితులు స్నేహితులు శ్రేయభుల అశ్లు అమెరికా నుంచి ప్రోత్సాహంతో రమేష్ చత్తులు గారి నేతృత్వంలో ఇందాక విచ్చేసిన అరవింద్ బోయిపాటి గారు వారి అలా అలాంటి వారి సహకారంతో అంటే పెద్దవాళ్ళు మంచి మనసుతో వాళ్ళందరూ సహకారంతో అన్నదండలతో తను నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం యొక్క నాలుగో ప్రెస్ మీట్ అనమాట ఇది మొదటి ప్రెస్ మీట్లో మేము మా బ్యానర్ పేరు తన బ్యానర్ పేరు కథానాయకుడి పేరు రెండో ప్రెస్ మీట్లో కథానాయకు పేరు అట్లాగే నాకు దర్శకుడికి విన్నంటూ ఉంటే సాహిత్య సంగీతం సంభాషణలు అలాగే మూడో ప్రెస్ మీట్లో కథా నేపథ్యం తెలుగు భాష తెలుగు సాహిత్యం హైందో సాంప్రదాయాలు నేపథ్యంలో కథ ఉంటుందని చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ నాలుగో ప్రెస్ మీట్లో ఏం చేయటం అంటే ఈ సమ్మ మేము రాసుకున్న ఒక కథని మోయగలిగిన తీసుకెళ్ళి ప్రజల్లోకి ప్రజాబాహుళ్యంలోకి తీసుకెళ్ళి ప్రేక్షక బాహుళ్యంలోకి తీసుకెళ్ళగలిగి గుచ్చి ఇది ఈ కథ అని చెప్పగలిగిన ఒక దమ్మున్న క్యారెక్టర్ని పోషించగలిగిన సత్తా ఉన్న మెయిన్ సూత్రధారైన కథానాయకుడిని ఆవిష్కరింపజేసుకోవడం జరిగింది అది నేను ఎంతో కాలంగా నేను ఎంతో ఎదురు చూస్తున్న ఒక సమయం నేను ఏ మహానుభావుని దివ్యమోహన రూపం స్ఫూర్తితో సినిమా వైపు ఆకర్షితుడిని అయ్యానో సినిమా రంగం వైపు నడిచానో రంగంలో భాగస్వామిని అయ్యానో ఆయన్ని భాగస్వామిని అయిన తర్వాత అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని అబిట్స్ హౌస్లోకి వెళ్ళి కలిసినప్పుడు అన్నగారు ఇలాగ మీ వల్ల నాకు సినిమా అనేది పట్ల ఆకర్షితుడిని అయ్యాను రంగంలోకి వచ్చాను హరికృష్ణ గారు వెనకాలే ఉన్నారు అప్పుడు ఆ టైంలో నందమూరి హరికృష్ణ గారు ఆకర్షితుడిని అయ్యాను ఇలాగ నాకు అవకాశం వచ్చిందంటే ఎవరు నిర్మాత అని అడిగితే పలానా అని చెప్పాను ఆర్టిస్టులు ఎవరు హీరో హీరోయిన్లు ఎవరు అని చెప్తే అది కూడా చెప్పాను మంచి పాత్ర ఉంటే చెప్పండి మాకు యాచ్ చేయాలనుంది అని ఆయన 
ఒక అభిమాని నన్ను దర్శకుడిగా మారుతున్న తరుణంలో ప్రోత్సహించటానికి కాదు నిజంగా ఆయన నోట్లోంచి ఏమొచ్చినా ఆయన మనసులోంచి ఏమొచ్చినా చేసి చూపించే మనస్తత్వం ఉన్న మనిషిగా ఆయన ఆ రోజున మాట ఇచ్చి ప్రోత్సహించాడు ఆయన మాట అంటే మాట అంటే మాట మీద నిలబడతారు అంతటి మహానుభావుడిని ఆ రోజున నేను ఎందుకో ఆ ప్రాజెక్ట్ మెటీరియలైజ్ అవ్వలేదు నేను కూడా ఆయన మాట ఇచ్చారు ఆయన ఊరినే మాటెవరు ఆ ఎన్టీఆర్ అనే ఒక అక్షరాలతో నేను ఇప్పటికీ ప్రయాణం చేయలేకపోయాను తదనంతరం తెలుగుదేశం ఆయన మా ఆయన మానసపుత్రిగా ఆ పార్టీకి సంబంధించిన ఆయన హయాంలో జరుగుతున్న నేతృత్వంలో కొన్ని డాక్యుమెంటరీకి సంబంధించిన విషయాల్లో ఆయన మీద నేను క్లాప్ కొట్టడం ఆ తర్వాత ఆయనతో కొసరాజు రాఘవే చౌదరి గారితో ఆయన కొన్ని పాటలు రాయించే విషయంలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేయటం నా దస్తూరుని ఆయన మెచ్చుకోవటం ఇవన్నీ కూడా ఆయనతో నేను నాకు పెన వేసుకున్న అనుబంధాలు అన్నమాట సో అవన్నీ కూడా నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను అలాంటి ఒక ఎన్టీఆర్ అనే ఒక పదంతోనూ ఆ పవర్తోనూ ఆ స్ఫూర్తితో నేను ప్రయాణించడం అనేది ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు అనుకునే ఒక జరుగుతున్న టైంలో ఆయన మళ్ళీ తన మునిమానవుడి రూపంలో ఈ నాలుగవ తరంలో నాకు ఆ మూడు పదాలతో నేను పరిచయం చేయాలి అని నాకు అవకాశం ఇచ్చినట్లుగా నేను భావిస్తున్నాను అది అదృష్టం కింద భావిస్తున్నాను అదొక తారక మంత్రం ఎన్టీఆర్ అనేది ఆరడుగుల ఆజాన బాహుడిలాగా ఉండే ఆ రూపాన్ని మీరు ఈరోజు చూశారు ఎప్పుడా 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 అని మూడు ప్రెస్ మీట్ల ద్వారా నేను ఒక ఉత్సుకత లేపాను దానికి తెర ఈరోజు దించాను ఆయన ఇక ఆయన రూపం మీ కన్నుల్లోంచి మనసుల్లో ముద్రపడింది మీ అందరి ఆశీస్సులు ఆశీర్వాదాలు ఆయనకు ఉండాలి ఎందుకంటే ముత్తాత గారు పైనుంచి ఆశీస్సులు అందిస్తున్నారు తాతగారు హరికృష్ణ గారు ఆశీస్సులు అందిస్తున్నారు నాన్నగారు జానకరామ్ గారు ఒక ఆశయంతో ఆయన తాతగారి పేరు తనయుడికి పెట్టారు ఆయన పైనుంచి ఆశీర్వదిస్తున్నారు అలాగే కుటుంబం మొత్తం ఒక పెద్ద కుటుంబం అనమాట ఆ కుటుంబం ఆశీస్సులు అన్నీ ఆయనకు ఉన్నాయి ఆయన అభిమానులు వంశం ఇక నందమూరి వంశం అభిమానులు అందరూ కూడా ఆశీర్వాదాలు అందించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఐక్య ఐక్యమత్యంతో అందరూ ఆశించాలని ఆశీస్సులు అందించాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే నేను అభిమానులు అనే కులంలోంచి పుచ్చాను నేను ఎవరు హీరోతో సినిమా తీసినా అందరు హీరోల అభిమానులు షూటింగ్కి వచ్చినప్పుడు అందరితో మంచిగా ఉన్నాను అందరు హీరోలకు నేను ఆప్యాయంగా ఆత్మీయంగా మాట్లాడించాను ప్రతి హీరో అభిమానులు కూడా నా యొక్క ఈ హీరోని ఆదరించాలని అభిమానించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అభిమానుల హృదయాలు నాకు తెలుసు నేను అభిమానులోంచి వచ్చాను మీలోంచి వచ్చాను మీ వాడిగా ఇక్కడికి వచ్చి మీ మనసులు నాకు తెలుసు నేను ఎవరిని గాయపరచాలన్న ఉద్దేశం ఉండదు ప్రతి ఒక్కరిని వచ్చి షూటింగ్ వచ్చిన వెంటనే అభిమాని అని చెప్పితే ఏ హీరో అనేది కాదు ప్రతి ఒక్కరిని నేను ఆత్మీయంగా తీసుకోవడం సోదరుడిగా భావించడం అనే సంఘటనలే జరిగినాయి సో నా హీరోని నా కొత్త హీరోని ప్రతిసారి నేను పరిచయం చేసినప్పుడల్లా వెంకట్ను పరిచయం చేసిన ఫస్ట్ ఫిలిం ద్వారా ఆదిత్య ఓమన్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన అతను పరిచయం చేసిన ఆశీర్వదించారు ఆదరించారు అలాగే దేవదాసులో రాముని పరిచయం చేసిన ఆశీర్వదించారు ఆదరించారు అలాగే సాయిధరం తేజను పరిచయం చేసిన ఆశీర్వదించారు ఆదరించారు అలాగే మా నందమూరి తారక రామారావుని కూడా ఆశీర్వదించండి ఆదరించండి అని కోరుకుంటూ మరొక విషయం ఏంటంటే ఈ రోజున మాలో ఒక అభిమానిగా ఉన్న మాలో ఎంతో ఉత్తేజాన్ని నింపింది సర్దార్ పాపారాయుడు అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అక్టోబర్ ముప్పై అనమాట కరెక్ట్గా మూడు రోజుల ముందు ముప్పయవ తారీఖు విడుదల నెక్స్ట్ డే రేపే విడుదల ఈరోజే బ్రహ్మాండమైన విడుదల అంటే మూడు రోజుల ముందు సడన్గా డేట్ ప్రకటించటం నెక్స్ట్ రేపే విడుదల అని వేయటం అది ఒక కొత్త కొత్త అధ్యాయానికి ఒక విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటరత్న పద్మశ్రీ డాక్టర్ ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితంలో కొత్త అధ్యాయానికి తెరలేపిన చిత్రం ఆ రోజునే ఈ వేడుక జరుపుకోవటం ఎందుకంటే దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆ షూటింగ్లోనే ఊటీలో ఉండగా రామారావు గారు ఇక నేను రాజకీయాల్లోకి వద్దాం అనుకుంటున్నాను అని ఒక కొత్త అధ్యాయానికి తెరలేపిన ఒక చిత్రం అనమాట అలాంటి ఒక సందర్భం రిలీజ్ అయిన చిత్రం సందర్భంగా మా ఇంకో నందమూరి తారక రామారావు గారిని 
ఈ విశ్వానికి పరిచయం చేయడం అనేది ఒక అదృష్టం కింద భాగ్యం కింద భావిస్తున్నాను అట్లాగే ఈ వేడుకను ఈ విశ్వానికి ఆ పేరుని ఆ రూపాన్ని ఎవరి ద్వారా పరిచయం చేయాలి అంటే నందమూరి తారక రామారావు గారి యొక్క పరిచయం అనేది డెబ్బై ఆరు వరకు రామారావు గారి ప్రయాణం ఒకటి డెబ్బై ఏడులో అడవి రాముడి నుంచి రాఘంద్రరావు కాంబినేషన్లో వచ్చిన ప ప్రయాణం మరొకటి అనమాట అక్కడ నుంచి కమర్షియల్గా అప్పుడు దాకా రామారావు గారి జర్నీ ఒక రకంగా ఉంది అద్భుతంగా ఉంది అక్కడ నుంచి అత్య అత్యద్భుతం మహాద్భుతంగా మారిందనమాట ఒక లీప్ అనమాట అలాగే అంతటి మహాదర్శకులు నా అభిమాన దర్శకులు రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన నేను ఒకే రోజు జన్మదినం మా ఇద్దరిది అంతటి మహాదర్శకులు ఆయన చేతుల మీదగా గురువుగారు గురువుగారు మీ ఆశీస్సులు అందించండి తను మీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించబడతాను తన కెరీర్ రామారావు గారి ప్రయాణంలో ఏమాత్రం అతను ఆ ప్రయాణం ఆశీస్సులు ఆయన ఆశీస్సులు మీ ఆశీస్సులు దొరికితే తను గొప్పవాడు అవ్వాలి అని అడిగిన వెంటనే అది దొరకాలి అని చెప్పిన వెంటనే ఆయన వచ్చి ఆశీర్వదించడం అనేది గొప్పగా ఫీల్ అయ్యాను అలాగే అశ్విని దత్ గారు అశ్విని దత్ గారితో నా ప్రయాణం చాలా గొప్ప ప్రయాణం అశ్విని దత్ గారు కూడా రామారావు గారితో ఆయనది ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణం అప్పుడు దాకా ఆయన రామారావు గారిని మేము చూసింది ఒకటి తర్వాత చూసింది ఒకటి అప్పుడు దాకా మేము చూసింది ఒక రకంగా ఆయన రామారావు గారిని చూస్తే ఆయన రామారావు గారి స్టైలింగ్ని ఆయన చూపించే విధానాన్ని మార్చారనమాట వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి ఈ రోజున ఇంత అంటే ఆయన బ్యానర్లో ముద్రపరుచుకున్న ఆయన్ని చూసి వీళ్ళిద్దరి చేతుల మీదగా ఇతను పరిచయం కావడం అనేది ఒక అదృష్టంగా ఆనందంగా భావించి ఆనందంగా భావించి వాళ్ళ చేతుల మీదుగా ఆయన్ని పరిచయం చేయడం అనేది ఈ రోజున నాకు ఆనందంగా భావిస్తున్నాను వాళ్ళ అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ సభాపూర్వకంగా అలాగే విచ్చేసిన ప్రతి పాత్రికే మిత్రులందరికీ ఈ నాలుగు మూడు సభల ద్వారా మూడు ప్రెస్ మీట్ల ద్వారా నన్ను ప్రతి ఓర్పుతో సహనంతో ప్రతి నా యొక్క క్యూఎన్డిఏలు కానీ నా యొక్క ప్రెస్ మీట్లు కానీ సహనంతో ఓర్పుతో అన్ని ప్రేక్షకులకు రీచ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ నందమూరి తారక రామారావు గారికి అంటే నా నేను పరిచయం చేస్తున్న మా కథానాయకుడికి ఆశీస్సులు అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటూ నెక్స్ట్ మా కథానాయకుని పరిచయం చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ క్యూఎన్డేకి వెళుతున్నాం మ్యామ్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ సార్ క్యూఎన్డే ప్లీజ్ సార్ సార్ చౌదరి గారు చౌదరి గారు చెప్పండి సార్ సార్ నేను వెంకట్ ఎన్టీవీ సార్ మీరు లాస్ట్ త్రీ ప్రెస్ మీట్స్లో చెప్తుంటే ఏమో అనుకున్నాం కానీ ఈరోజు కట్అవుట్ చూస్తుంటే టాలీవుడ్లో అంటే నాకు తెలిసి ఇంత కట్అవుట్ ఇలాంటి కట్అవుట్ మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారని మేము అసలు నమ్మలేకపోయాను సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే అంత హైటు ఆ దానికి తగ్గట్టుంటుంది బాడీ అసలుకి ఒక ఫస్ట్ అంటే ఇప్పటివరకు చూస్తుంటే మనం కట్అవుట్ అంటే టాలీవుడ్లో ప్రభాసే అనుకుంటాం లేదా మళ్ళీ మహేష్ అనుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఎన్టీఆర్ ఎలా మీకు అనిపించింది సార్ ఆయన్ని సార్ చాలా ఆనందకరమైన కృష్ణ ప్రశ్న సంధించారు సార్ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను ఏదైతే నమ్మి అతనిని నాది ఏదైతే అతను చూసిన వెంటనే గ్లిమ్స్లో చూశాను ఆ రోజు నా గీత కూడా నా వైఫ్ కూడా పక్కన ఉంది తను చూసినప్పుడు అలా జస్ట్ చూసిన వెంటనే కళ్ళు ఒక గ్లిమ్స్లు ఏం గీత రెండోసారి చూడమన్నా కూడా చూడలేదండి ఒక గ్లిమ్స్లో అలాగే దూరంగా చూశాను అంతే చూసిన వెంటనే అతని కళ్ళు కనుబొమ్మలు నన్ను ఆకట్టుకున్నాయండి దానికి మించి ఒక ద్రవిడియన్ పర్సనాలిటీ లాగా అనిపించాడండి ఒక సౌత్ ఇండియన్ పక్క ద్రవిడియన్ లాగా ఉన్నాడు హైట్ ఉన్నాడు ఆరు అడుగులు ఉన్నాడు తన కనుక కరెక్ట్ బాడీతో ఉంటే నందమూరి కుటుంబంలోంచి ఒక అద్భుతమైన మీరు అనుకున్న ఇంతకు ఉదహ ఉదహరించిన రెండు పేర్లను చూడండి ఆ హైట్లో మీరు చెప్పిన ఆ ప్రభాస్ గారి కట్అవుట్లో ఒక అద్భుతమైన హీరో వస్తాడు అతనికి ప్రేక్షకులు ప్రజలు నిరాజనం పడతారని నమ్మకంతోనే పద్దెనిమిది నెలలుగా విపరీతమైన కృషి చేశాను నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ని అతనితో షేర్ చేశాను అతను అంతే ఓర్పుతో పంతొమ్మిది ఏళ్ళేనండి అతనికి మీరు చూస్తున్న ఈ నందమూరి తారక రామారావు చూసిన నందమూరి తారక రామారావు గారికి పంతొమ్మిది ఏళ్ళు మీరు చూసిన ఆ ఫొటోస్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఫొటో సెషన్ లైఫ్లో అతను చేసిన ఫస్ట్ ఫొటో సెషన్ ఒబీడియన్స్ 
చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేస్తారు అది యాక్టింగ్ స్కిల్స్లో యాక్టింగ్ స్కిల్స్లో చూస్తుంటే మరి బాలకృష్ణ గారా సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు లేకపోతే మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఎవరిని ఇది చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు యాక్టింగ్ పరంగా మీరు చూస్తుంది నేను చూసింది తనకంటూ ప్రత్యేకంగా ఏ ఏ వ్యక్తికి ఎవరిని అనుకరించరండి వాళ్ళకి బాడీ లాంగ్వేజ్లోనే ఇప్పుడు రామారావు గారు ప్రత్యేకమైన శైలి ఆ శైలి ఆయన అంతకుముందు ఎవరిని అనుకరించి రాలేదు బాలకృష్ణ గారిది ప్రత్యేకమైన శైలి ఆ ప్రత్యేకమైన శైలిని ఎప్పుడు అర్థమైంది ఓవర్ పీడ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చూసిన తర్వాత ఆయన ప్రత్యేకమైన శైలి రామారావు గారిది వేరు బాలకృష్ణ గారిది వేరు అని తెలిసింది అలాగే తారక్ది వేరే స్టైల్ అని ఆయనది వేరే స్టైల్ అని తర్వాత మీకు అర్థమైంది కానీ కొన్ని సిమిలారిటీస్ జీన్స్ పరంగా కొన్ని సిమిలారిటీస్ని మనం వెతుక్కుంటాం ఆపాదించుకుంటాం అట్లాంటిదట్టు ఇతను వేరేనండి ఇతను సపరేట్గా ఉన్నాడు నేను గమనించింది అది ఎందుకంటే ఓకే సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఈ జనరేషన్ మొత్తం కూడా జై బాలయ్య జై జై బాలయ్య అంటారు కానీ మీరు మాత్రం జై ఎన్టీఆర్ జై జై ఎన్టీఆర్ అని కూడా అనిపిస్తున్నారు అంటే మీ గురువు అభిమానం అలా కాదు అది తారక మంత్రం అండి తారక మంత్రం అనేది మాకు శక్తిని బూస్టు బుల్లంత శక్తి ఇస్తుంటుందండి ఆ మంత్రం అనుకున్నంతకాలం మా నాకు నాకు అది శక్తి ఎనర్జీ బూస్ట్ బూస్టర్ అండి నాకు చౌదరి గారు సరే అంటే వాయిస్ ఓవర్లో ఒక గాంభీర్యం కనిపించింది కురాడు వాయిస్ ఓవర్ అన్నది అతను అతను అతని గురించి చెప్పుకున్న ఒక ఓత్ లాగా ప్రొజెక్ట్ చేశారు కదా ఆయన సొంతంగా చెప్పిన గాంభీర్యమైన వాయిస్ అండి ఆయన లక్కీగా ఆయన గంభీరంతో కూడిన వాయిస్ అండి అది గొంతు సొంత గొంతు అయింది అంటే ముందు మేము అటెన్షన్ ఆ వాయిస్కి పడిపోయాం ఎందుకంటే పడిపోయారా అంటే వాచికం బాగుంది అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్కి అక్కడే పంతొమ్మిది ఏళ్లలో జస్ట్ జనరల్గా చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన హీరోల్లో అంటే కథానాయకులు కానీ ఏ ఏ ఏ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా కూడా ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది చిన్న పసితనం కనపడుద్ది ఒక ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసుకి కొంత పెద్దరికంతో కూడిన మెచ్యూరిటీ కూడిన గాంభీర్యం వస్తుంది ఇప్పుడు ఇతనికి పంతొమ్మిది ఏళ్ళ వయసులోనే ఆ పెద్దరికంతో కూడిన గాంభీర్యం వచ్చింది అదే డౌట్ వచ్చింది అతనిదాయిందేనండి ఎక్సలెంట్ సార్ వస్తే టెస్ట్ టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీరు చెప్తే అంతేనండి మార్కే కదా అంతే అంటే గాం అంటే ఒక నటుడికి వాచకం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది పంతొమ్మిది ఏళ్ళకే తనకి ప్రస్ఫుటంగా కనిపించింది సో ఆయన కట్అవుట్కి తగ్గ వాయిస్ అనిపించింది ఇది టెలికాస్ట్ చేసే ముందే తెలిసిన సన్నిహితులు స్టేబుల్ భాషలకు వినిపించాను కదండి ఆ గూజ్ బంప్స్ వచ్చి నేనే మాట ప్రతి ఒక్కరు అనకుండా వెళ్ళలేదండి ఆ వాయిస్కి అది నేను అంటే సెలబడబ్బా కాదు చెప్తున్నాను లేదు అంటే మీకు మీ స్టోరీలు చూసిన తర్వాత ఒక పొటెన్షియల్ ఉన్న హీరో మళ్ళీ మీ ద్వారా పరిచయం అవుతున్నాడు అనిపించింది ఆనందంగా ఉంది సార్ మిమ్మల్ని వాటేసుకోవాలి చౌదరి గారు కాదు ఎన్టీఆర్ తరంలో వాళ్ళ వంశంలో యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్కి తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరికి సరైన లాంచింగ్ దొరకలేదు ఎవరు కూడా ఒక స్టేజ్కి రాలేదు యంగ్ టైగర్ తప్ప ఇప్పుడు ఈ కూడా ప్రాబ్లమ్స్గా కనిపిస్తున్నాడు బాగుంది కానీ చూస్తుంటే మీరు కొన్నాళ్ళుగా లైమ్ లైట్లో లేరు సైడ్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళిపోయారు మీరు మళ్ళీ మైండ్ ట్రాక్లోకి రావడానికి పదే పదే ఆ కుటుంబం పేరు ఎన్టీఆర్ గారి పేరు వాడుకుంటున్నారు జపం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తీరా చేసి మీరు కూడా ఒకవేళ ఏమాత్రం అంటే మీరు హిట్ అవ్వాలని కోరుకుందాం ఏమాత్రం తప్పితే మరొక ఆ కుటుంబంలో మరొక కుర్రాడి కెరీర్ ఇబ్బందులు పడుద్దేమో అని ఒక సెకండ్ ఆలోచించే అవకాశం ఉందంట లేదంటారు ఏం లేదండి ఏదైనా సరే కంటెంట్ అనేది ప్లే చేస్తాం సార్ అవక అవకాశం అనేది కాదండి కంటెంట్ అనేది బాగా బాగుండవలేదు అనుకోండి ఎంత మాట్లాడినా బయట థియేటర్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతారు కంటెంట్ ఒకటి కాదు మీరు కాంటెంపరీగా తీయాలి కదా ఈ జనరేషన్ అది అది కంటెంట్ డిసైడ్ చేస్తున్నాను కదండి కాంటెంపరీగా తీయగలనా లేదనేది టేకింగ్ వేరు కదా అదే టేకింగ్ అనేది కంటెంట్ కాంటెంపరీ అనేది నేను సినిమా చూసిన తర్వాత కానీ చెప్పలేం కదండి మీరు నేను చేయగలుగుతున్నాను థింకింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందా అనేది నేను ఎట్లా కన్విన్స్ చేయగలను మిమ్మల్ని నా కథ చెప్పి మీరు మీరు చెప్పగలగాలి అంతే కదా నా కథ విని మీరు చెప్పగలగాలి మీరు చెప్తానంటే మీరు వస్తే నేను కథ చెప్తా గత నాలుగు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మీరు మాట్లాడిందే మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ అది కాదు అది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఎలాగైనా మెయిన్ ట్రాక్లో రావడానికి నందమూరి కుటుంబం పేరు నందమూరి తారక రామగారు పేరు పదే పదే చెప్పిస్తే అది ఒక్కటే ఇప్పుడు నాకున్న ఆలంబర అని మీరు ప్రయత్నిస్తాడు కనిపిస్తుంది కాదు కాదు నందమూరి తారక రామారావు గారు పేరు చెప్పిన ఇంకోళ్ళ పేరు చెప్పిన నేను నందమూరి తారక రామారావు గారి పేరు ఒకటే చెప్పలేదండి నేను బాలకృష్ణ గారి బర్త్డే రోజు ఒక ప్రెస్ మీట్ చేశాను మహేష్ బాబు గారి బర్త్డే రోజు కుటుంబ ప్రెస్ మీట్ చేశాను చెప్పేదనండి మీరు క్వశ్చన్ అడిగిన దాంట్లో ఒకే ఒకళ్ళదే లేదండి అది 
నా జర్నీలో నేను ఎవరెవరితో నాకు అనుబంధం ఉందో వాళ్ళ బర్త్డేల రోజు నేను ప్రెస్ మీట్లు చేసుకుంటూ వచ్చాను మీరు ఒక్కళ్ళనే పేరు చెప్పిస్తున్నారంటే నేను రామారావు గారికి ఎప్పుడు చెప్పిస్తాను ఏ స్టేజ్ మీదైనా నా జీవితంలో నేను జరిగిన ప్రతి స్టేజ్ మీద ఈ స్టేజ్ కాదు కుటుంబ వేడుక వెళ్ళినా నేను ఈ ఈ కుటుంబ వేడుక వచ్చినందుకు నేను ఎన్టీ రామారావు గారు ఇది తొమ్మిది ఏళ్ళుగా ఈ ప్రెస్ మీటే కాదు ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళలో ప్రతి సంవత్సరం వర్ధంతికి జయంతికి కూడా నేను యాడ్ ఇస్తుంటాను అప్పుడు నేనేం పనులు చేయట్లేదే అది కాదండి అది అది నా ప్రాణంలో అతిగా అనిపిస్తుంది ఓవర్గా అనిపిస్తుంది మీ మాటలు కానీ ప్రతిసారి అంత హంగామా ఇదంతా కూడా అసలు ఏదో అసలు విషయం టీజర్ అంత ఉంటే ఇదంతా సినిమా అంత ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అది అది కాదండి నాకున్న అది ఒక్క బలము బలహీనత అదే కావచ్చేమో నాకున్న బలం బలహీనత ఇప్పుడు కాదండి నేను సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చిన కాంచి ఇతను ఎన్టీఆర్ అభిమాని నేను లైమ్ లైట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు లా మీరు మీరు చెప్పిన లైమ్ లైట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా లాహిర్ లాహిరి దేవదాసు సీత ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రతి స్టేజ్లో అప్పుడు మీరు ప్రెస్ మీట్లకి ఎక్కువగా వచ్చి ఉండే వచ్చి ఉండేవాళ్ళు కాదు సినీ ప్రెస్ మీట్లు ప్రతి ప్రెస్ మీట్ మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే సీతయ్య ఆడియో ఫంక్షన్ కూడా రామారావు గారు మే ఇరవై ఎనిమిదిన చేసాం అప్పుడు నేను లైమ్ లైట్లో ఉన్నాను కదండి మే ఇరవై ఎనిమిదిన ఆడియో ఫంక్షన్ చేసాం సీతయ్య భారత రత్న ఇవ్వాలి అనేది ఫస్ట్ డిమాండ్ చేసింది నేనే ఆ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా ఆడియో ఫంక్షన్ ద్వారా అప్పుడు ఎందుకు చేస్తానండి లాహిర్ లాహిరి పెద్ద హిట్ కదా అప్పటికి సీతయ్య రిలీజ్ చేయబోతున్న ఆడియో అట్లానే కాదు అది నన్ను తర్వాత సీతయ్యలో లాంచింగ్ ఇస్తారు ఈ కుర్రాడిని సరిగ్గా నిలబెడతారు నా సిద్ధం వి హోప్ నందమూరి కుటుంబానికి కేవలం బాలయ్య ఎన్టీఆర్ కాకుండా మరో హీరోని కూడా మీరు కళ్యాణ్ రావు గారు ముగ్గురున్నారు నాలుగో హీరోని సక్సెస్ఫుల్గా ప్రజెంట్ చేస్తారని ఆశిస్తా మోక్షత్ని కూడా వస్తున్నాయండి అవును మా మోక్షత్ని వస్తున్నాడు నందమూరి నటవారసుడు బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారి వారసుడు వారసత్వంలో చెప్పేది నేను కుటుంబంలో తారక్ ఉన్నాడు కళ్యాణ్ రామ్ ఉన్నారు తారక రత్న గారు భూ నుంచి దివి నుంచి భూమి మీద ఎన్ని ఆశీస్సులు అందిస్తున్నారు తర్వాత కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు ఉన్నారు ఆయన కూడా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ చూస్తున్నారు వే వేడుక అంది అందిస్తున్నారు అందరూ ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా హీరోలే అందరూ స్టార్లు హీరోలు ఈయన కూడా మోక్ష మోక్షం రాబోతున్నాడు ఆయన ఆయన వారసుడు మోక్షం రాబోతున్నాడు అంటే మోక్షం చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ చేతిలో పడ్డారు పెద్ద బ్యానర్ దాని దాని లెక్క వేరు అది ఇప్పుడు మీరు మీతో సందేహాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే సరైన సినిమా అందించి చాలా కాలం అయింది అందించారా అందించారు ఇంకా రాఘవేంద్ర కాలంలోనే ఉన్నారా లేదా రాజమౌళి కాలంలోకి వచ్చారా ఈ డౌట్లు ఉన్నాయి కదా అది ఆ డౌట్లు అన్నీ కూడా అండి కంటెంట్ వచ్చిన తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత బయటపడద్ది మీరు మీ సందేహాలు తేరాలంటే మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి కూర్చుంటే కథ మొత్తం చెప్పి మీ సందేహాలను నివృత్తి చేస్తాను కానీ కథ విన్న వెంటనే హిట్ అవుద్దా లేదా పొట్ట అవుద్ది అని చెప్పగలిగే అంత సామర్థ్యం మీకు ఉందా లేదనేది మీరు ముందు చెక్ చేసుకోండి చౌదరి గారు చౌదరి నుంచి ఇవాళ నుంచి అన్న ఇదొక్క చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరంటే విపరీతమైన గౌరవం ఇవాళ నుంచి ప్రతి కథ నేను మీకు చెప్తాను సినిమా ఫీల్డ్లో జరిగే కథలు అది హిట్ ఫ్లాపు స్లిప్ మీద రాసి మన ఇద్దరి మధ్యన అంతే అంతే అమ్మయ్యా డైరెక్టర్ చౌదరి గారు అది ఈ సినిమా అంటే స్టార్ట్ అయిందా అండి షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిందా ఎప్పుడు ఎట్లా త్వరలో షూటింగ్ ప్రారంభం అని టీజర్ ఎండ్లో వేసామన్న అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నెక్స్ట్ హీరోయిన్ రివీల్ చేస్తాం ఇది ఏం ఉద్దేశం కాదండి ఇన్ని ప్రెస్ మీట్లు కానీ ఇదన్నీ జరిగేది ఏంటంటే బేసిక్గా ఏంటంటేనండి నాలుగు ప్రజలకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి రోజు సో సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ డంపింగ్ ఇన్ టు దర్ బ్రెయిన్స్ సో మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ సో మెనీ నెట్వర్క్స్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ స్మార్ట్ ఫోన్లో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కడో చోట మా ప్రెస్ మీట్ ఎక్కడో చోట దొరికితే ఓహో వైవేసి గడ ఒక సినిమా తీస్తున్నాడు అందులో ఈ నందమూరి తారక రామారావు అయినా ఒక ఆయన చేస్తున్నాడు అనేది ఎక్కడో చోట వాళ్ళ బ్రెయిన్కి ఎక్కడో చోట పించ్ అయితే ఈ సినిమా ఒకటి ఉందని తెలియడం కోసం అనేది తెలియాలండి లేకపోతే ఏదో సినిమా అలా వచ్చి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోద్ది చౌదరి గారు అందుకని ఇది నెక్స్ట్ హీరోయిన్ పరిచయం చేయబోతున్నాం తర్వాత సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం వైవిఎస్ గారు సార్ ఒక క్వశ్చన్ అండి సార్ ఇప్పటి వరకు మనం వెండి ఎప్పుడు కూడా మీరు హీరో ఎలా ఉన్నాడో చెప్పి దాని తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి సరే హీరో బాగున్నాడు విజువల్గా బాగుంది కాకపోతే మాకు భౌతిక దర్శనం అవుతుంది అనుకున్నాం కానీ మీరు పోస్టర్ మీద చూపించాలి అపీరెన్స్ కావాలి ఫిజికల్ అపీరెన్స్ అవుతుంది అనుకున్నాం మంచి వాళ్ళు కష్టపడేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ దర్శనాలు కావాలంటే కొంత మనం వేచి ఎందుకు చూడాలంటే దానికి ప్రతిదానికి ఒక హీరోకి ఇంట్రడక్షన్కి ఒక బిల్డప్లు ఉంట
ఫస్ట్ లుక్ అని ఫోటో వేసి ఆపిన తర్వాత షూటింగ్ ముహూర్తంలో చూపిస్తున్నారు కదన్నా అదే ప్రాసెసే కదా సార్ ఇంకో అర్థమైన ప్రాసెసే సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇప్పుడు వరకు మేము వెండి తెర తొలి పరిచయం అనే మాట విన్నాము మీరు దర్శనం అన్నారు దర్శనం ఈ దర్శనం అనే వర్డ్ వాడడం అంటే మేము గుడికి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దర్శనం అనే వర్డ్ వాడుతుంటాం సో ఈ దర్శనం అనే వర్డ్ మీరు వాడడానికి ఏమంటే ఇప్పుడు చాలా రోజులు అయిపోయిందండి మీ దర్శనం కలిగి అనేసి జనరల్గా ఒక తరంలో వాడే ఎక్కువ డైలాగ్ అది ఎక్కువ యూసేజ్ ఉన్న డైలాగ్ అది నన్ను కొన్ని పవర్ నేములకి ఆ వర్డ్ అనేది యాప్స్ యాప్ట్ అవుద్ది నేను అనుకున్నది అదొకటి రామారావు గారి పేరు కాబట్టి అదొకటి దర్శనం అనేది వాడాను రెండవది దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా విజయదశమి సందర్భంగా అవతారాలు జరుగుతుంటాయి కదా దర్శనాలు జరిగినాయి అంటారు కదా ఆ సందర్భంగా తీయిపోతున్నాం కదా రెగ్యులర్ వర్డ్ ఎందుకు ఇది ఫస్ట్ లుక్ టీజరు అని ఎందుకు దర్శనం అనేది వాడదాం దర్శన్ అని కొత్తగా డిస్కషన్ డిబేటబుల్గా ఉంటుంది కదా అని రామారావు గారి పేరు ఉంది కదా ఎన్టీఆర్ అనే పేరు ఉంది కదా అని కొత్త రకంగా ఉంటుందని వాడాను ఎన్టీ రామారావు వాయిస్ ఓవర్ కూడా బాగుంది చాలా బాగా చేశారు అందులో ఒక వర్డ్ అన్నారు అంటే ఎయిటీన్ మంత్స్ నుంచి చౌదరి గారు పర్యవేక్షణలో ఉన్నానన్నారు సో ఎయిటీన్ మంత్స్ నుంచి మీరు ఇండియాలోనే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారా ఇంటర్నేషనల్ బయట కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారా మనం సినిమా తీసేది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కోసం కదండి మన సౌత్ ఇండియా కోసం అంటే తెలుగు తెర ద్వారా భారత చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం అవుతున్నాను అన్న వర్డ్ వాడు సౌత్ ఇండియా కదండి సో సౌత్ ఇండియా నుంచి ఇండియన్ ఇండస్ట్రీకి కదా మన ఇండియన్ బీజాలు మన ఇండియన్ నేటివిటీలు మన తెలుగు నేటివిటీలు తెలుగు నేటివిటీల నుంచి భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ అతనికి గుండెల్లోకి నర నరల్లోకి వెళ్ళేటట్టుగా అతనికి ప్రతిరోజు తరిఫీర్ ఇచ్చాను అన్నా చెప్పండి అన్న నమస్కారం నమస్కారం అన్న సురేష్ అన్న ఎన్టీఆర్ అంటే ఆయన దాక వాయిస్ ఓవర్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది వాయిస్ ఓవర్ దాంట్లో ఎయిటీన్ మంత్స్ వర్క్ షాప్ నిర్వహించాను అన్నారు సినిమా ఎన్ని సంవత్సరాలు కంప్లీట్ వర్క్ షాప్ కదా అన్న కోచింగ్ అది కోచింగ్ వర్క్ షాప్ ఇస్ డిఫరెంట్ వర్క్ షాప్ అంటేనేమో రెండు కలిపి సినిమాలో ఉన్న సన్నివేశాలకి కోచింగ్ అవటం అవును ఇదేమో నటన నటన అనే దాని మీద శిక్షణాలయం అది ఆ శిక్షణాలయం అంటే మనం చూడగానే ఇప్పుడు మేము అందరూ ఎంత హ్యాపీగా రియాక్ట్ అయ్యామో డెఫినెట్గా మీరు ఆ శిక్షణాలయంలో ఓ మనోడు డెఫినెట్గా పలానా రేంజ్కి వెళ్తాడు పలానా ఈ ఇమేజ్ తెచ్చుకుంటాడు అట్లా ఉంటుందిగా అలా ఏ ఇమేజ్కి ఇతను సూట్ అవుతాడని అనుకుంటే ఏ ఇమేజ్కి సూట్ అవు సూట్ అవుతాడు అనేది మీరు ఊహించారు మీరు ఆల్రెడీ మీరు చేసేసాను అన్నారు కదా నేను అద్భుతమైన స్టార్ డమ్కి రీచ్ అవుతాడు నేను కూడా సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చినప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే అన్న నాకంటూ ఒక చైర్ ఉంటుంది ఎవరికి పోటీ అవుతానో ర్యాంక్ అనేది నాకు అనవసరం నాకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన చైర్ ఉంటుంది సినిమా ఫీల్డ్లో అనే నమ్మకంతో సినిమా ఫీల్డ్లో ర్యాంక్ వన్ స్టూడెంట్ అయిన నేను ర్యాంక్ వన్ స్టూడెంట్ అండి స్టడీస్లో అకాడమిక్స్లో వదిలేసి వచ్చేటప్పుడు డెఫినెట్గా నాకంటూ చైర్ ఉంటుంది ఎవరి చైరు నాకు వద్దు నాకంటూ ఒక చైర్ ఉంటుందని వచ్చాను ఇతను కూడా ఎవరి చైర్ని లాక్కోడు ఇతనికంటూ ప్రత్యేకమైన చైర్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా కృషి చేసి ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉంటాడు అన్న నమ్మకంతోనే ఇతన్ని నేను పరిచయం చేస్తున్నాను అతని సిన్సారిటీ డెడికేషన్ డిటర్మినేషన్ అంతే స్థాయిలో ఉంది ఎన్టీఆర్ ఈ పేరు ఈ పేరు గుర్తురాగానే పెద్ద ఆయన గుర్తొస్తారు దాని తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గుర్తొస్తారు తప్పకుండా ఇప్పుడు ఈ ఎన్టీఆర్ గుర్తు రావాలంటే ఏం చేయబోతున్నారు అంటే ఆ రేంజ్లో సినిమా తర్వాత అది డిసైడ్ అవుద్ది సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు టీజర్ చూసిన తర్వాత మీకు నమ్మకం ఏర్పడింది కదా అంటే షో రీల్ చూసిన తర్వాత మీకు నమ్మకం ఏర్పడింది కదా సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకెక్కువ క్లారిటీ వస్తుంది క్లారిటీ వచ్చిన దాంట్లోంచి సౌండ్ బయటకు వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా బ్రెయిన్లోంచి కొత్తగా పిలుపులు వస్తుంటాయి ఎలా పిలవాలి ఏంటి ఇతను ఎలా నామకరణం చేయాలనేది గుంపులోంచి క్రియేట్ అవుద్ది ఒక కోరస్ లాగా అరుపులాగా పిలుపులాగా ఇది తెలుగు సాంప్రదాయాలకు తగ్గట్టుగా ఉంటుంది అని చెప్పారు అంటే ఇది విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో రూపొందుతుందా కొంతవరకు ఏమన్నా అనుకోవచ్చా రెండు స్టేట్లు ఉంటుంది మొత్తం కథ కావాలంటే పర్సనల్గా వచ్చే మొత్తం చెప్తాను విలేజ్ టౌను గ్రామ నేపథ్యం అర్బన్ నేపథ్యం అన్ని నేపథ్యాలు ఉంటాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అని చెప్పాను అన్నీ అందులో ఆ పంతొమ్మిది ఎనభైలో ఏమేమి ఉంటాయో వస్తువులు అన్నీ కనపడతాయి కనపడతాయి రీసెంట్గా ఎన్టీఆర్ మన విజయ్ తమిళ విజయ్ ఎన్టీఆర్ గారిని పోల్చి తెలుగు నాట్లో తమిళనాట్లో ఎంజీఆర్ గారితో పోల్చడం ఓ ఎన్టీఆర్ అభిమానిగా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అలాగే నిన్న మన అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కానీ నేను నేను కూడా తెలుగు వాడినే నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి అని చెప్పడం కూడా ఓ సుబ్సిషన్ కానిపోతుంది ఈ రెండింటి గురించి మీరు ఏం చెప్తారని ఏముంటుందన్న గర్వంతో ఉప్పొంగ
మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఇవ్వండి అంటే ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు పేరు మూడు లెటర్సు బాబు నువ్వు రావద్దు బాబు నువ్వు రా అనేది కనపడుతుంటే నాకు ఎంట్రీ బోర్డులో నో ఎంట్రీ బోర్డులో చెప్పండి మేడం ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు మాట్లాడే ఉండి సార్ ప్రొడ్యూసర్ గారిని ఇబ్బంది పెట్టకపోయా అమ్మా మీ పేరు ఇప్పుడు కొత్త కాదు ఆయన శ్రీ బొమ్మరేళ్ళ బ్యానర్ దగ్గర నుంచి ఎలమంచుల గీత సమర్పించు అంటూ వస్తూనే ఉంది సో ఇన్ని నెలలు గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళీ మీరు ప్రొడ్యూసర్గా అప్పుడు సమర్పకు రాలు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్గా రావటం పట్ల మీ ఫీలింగ్ నెంబర్ వన్ అలాగే తర్వాత వరుసగా ఒకప్పుడు యాక్టర్స్గా చేసిన వాళ్ళు చాలామంది రీ ఎంట్రీతో చాలామంది ఇప్పుడు వస్తున్నారు హీరో ఎండ్లు సో దాని గురించి అలాగే భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా చిన్న క్యామ్యూ రోల్ కూడా చేయమంటే మీరు చేస్తారా ప్రస్తుతానికి ప్రొడ్యూసర్ బాధ్యతలు అదే చూసుకోవడంలోనే అదే పెద్ద జాబ్ అండి యాక్చువల్లీ సో ఐమ్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ మీ బీయింగ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ యాక్టింగ్ అనేది చూద్దాం అండి ఫ్యూచర్లో ఫార్ నవ్ ఐ డోంట్ తమ్ముడు నేనైతే యాక్టింగ్ చేయమని చెప్తున్నాను గౌరవప్రదమైన రోల్స్ మీరు మంచి కథ తీసుకొస్తే ఫస్ట్ మీతోనే స్టార్ట్ చేస్తాను అన్న మీరు మన మన సినిమా సంబంధించి మా నందమూరి తారక రామారావు గారు ఎలా ఉన్నారు గీతని గురించి క్వశ్చన్ లేండి గీత గారి గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం గీత బాగున్నారండి రెడీ రెడీ నందమూరి తారక రామారావు గారు చాలా బాగున్నారు వాయిస్ కూడా అద్భుతంగా ఉంది అబ్బా ఆనందంగా ఉంది తెలుగు సినిమా అన్నారు తెలుగుదనం అన్నారు ఆంధ్ర తెలంగాణ అన్నారు ఎక్కడ ఒక అసలు తెలుగు పదమే కనిపించట్లేదు ప్లస్ ఆ బైక్ మీద కూడా మహారాష్ట్ర వేసారు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అండి ఏది ఎక్కడ అంత ఇంగ్లీష్ లో ఫోటో సెషన్ అండి ఫోటో ఒక నిమిషం ఇప్పుడు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అండి అది ఫోటో సెషన్ చేయించాం ఓకేనండి ఫోటో సెషన్ తో ఒక షో రీల్ తయారు చేసాం ఓకేనండి సినిమాకి అందులో కనపడే ఆహార్యానికి సంబంధం లేదు ఈ ఫోటో సెషన్ చేయించిన తర్వాత ఎవరు దీన్ని చేయాలి ఎవరితో చేయించాలి అని తిరుగుతున్నప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళు వాళ్ళతోనే చేయించాం కాంటెంట్ క్యూ అనే ఒక కంపెనీ ఈ షో రీల్ని తయారు చేసింది అక్కడ దగ్గుమిల్లి మహేష్ బాబు గారు ఆ కంపెనీ ఓనరు అక్కడ పనిచేసిన రవి అని నా మా ఊరు పక్కన ఉన్న జమీ గొల్లేపల్లి రవి ఆయన ఎడిటర్ నేత ఎడిటర్గా చేసాం అందరు తెలుగు వాళ్ళే పనిచేశారు తెలుగు కంపెనీనే పనిచేసింది ఈ సృష్టి ఇది సృష్టించింది ఈ వీడియో సృష్టించింది తెలుగు వాళ్ళే కదే మనం ఫోటో సెషన్ చేసింది అక్కడ అర్థమైందండి నేను అనేది బోర్డులో కూడా ఎక్కడ అంత ఇంగ్లీషే కదా మీరు పెట్టింది ఏ ఎక్కడ బోర్డు ఇది ఎంత నందమూరి తారక రామారు ఎక్కడైనా ఒక తెలుగు పదం కనబడుతుందా తెలుగు అది భాష అనేదండి మనం మాట్లాడతాం ఇప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నా నేను తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నాను మీరు తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నారు మాధ్యమాలు అందరికీ అర్థం కావడం కోసం మాధ్యమం అండి మాట్లాడేది తెలుగు బైక్ మీద కూడా ఎంహెచ్ని పెట్టారు మహారాష్ట్ర అని పెట్టారు ఏది ఆంధ్ర తెలంగాణ పెట్టారు మీరు ఇప్పుడు పనికి వచ్చేది కాకుండా అసలు మీరు ఇప్పుడు మీ అవన్నీ మీ ఇప్పుడు మీరు లోపల వేసుకున్న బనీని మీద ఏమి వేసారు ఇవన్నీ పనికిరాని ఇవన్నీ ఉపయోగం పనికి వచ్చేది షర్టు పనికి రాందాం కట్ బనీను ఇవన్నీ ఎందుకండి ఇప్పుడు ఉపయోగపడే మా అన్న సురేష్ షూటింగ్ ఎక్కడ చేయబోతున్నారు సరే షూటింగ్ ఎక్కడ చేయబోతున్నారు అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హీరోయిన్ హీరోయిన్ అన్వైల్ చేసిన ప్రెస్ మీట్ లో అదిని చెప్తా ఇప్పుడు మన హీరో గారు ఎలా ఉన్నారు ఆయన హీరో బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారండి అంతేనన్న ఇంకొక వారసుడు వస్తున్నాడు నందమూరి వంశం నుండి నందమూరి కుటుంబం నుంచి నందమూరి కుటుంబం నుంచి చాలా బాగున్నాడు కృష్ణ గారు మనవడు ముఖ్యంగా జానక రామ్ గారు కళ్ళ కన్నా ఆయన వాచకం ఆయన వాచకం అద్భుతంగా ఉంది అబ్బా చాలా బాగుంది అంటే మెస్ప్రైజింగ్ గా ఉంది సూపర్ థ్యాంక్ యూ నిజంగానే గూస్ బంప్స్ వచ్చేటట్టుగా చెప్పించారు మీరు సార్ సార్ అంటే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించినట్టుగా చేయించారు నందమూరి ఫ్యామిలీ నుంచి నాలుగో తరం వరుసను పరిచయం చేశారు బాగున్న లుక్ బాగుంది షోరీల్ బాగుంది లుక్ బాగుంది అండ్ వాచకం ముఖ్యంగా అందరు చెప్తున్నట్టుగా వాచకం బాగుంది స్పష్టత అది బాగుంది అది సార్ ఆ లుక్ చూసిన కానీ అబ్బాయి లుక్ చూసిన కానీ అక్కడ ఎన్టీఆర్ గారు లుక్ చూసిన కొంచెం సిమిలారిటీస్ కనపడేలా కనిపిస్తున్నాయి విషయం ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పటి నుంచో యాడ్ చేస్తున్నారు మీరు ఎన్టీఆర్ గారు వర్ధంతికి జయంతికి ఎప్పుడు ఇచ్చినా మాకు అదే ఫోటో ఉంటుంది మాకు ఎప్పుడు ఒకటే ఫోటోని మీరు మీ బ్యానర్లో చూపించినప్పుడు కానీ ఏదైనా సరే అదే కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం ఈ ఫోటోని తీసుకొచ్చారు మీరు పాతాల బేరు వేసిన దగ్గర నుంచి అందులో లుక్ తీసుకొచ్చారు మీరు అబ్బాయి లుక్ కూడా కొంచెం సిమిలారిటీ ఉంది అంటే సినిమాలో కూడా నైన్టీన్ ఎయిటీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నారు కాబట్టి ఆ ఎన్టీఆర్ గారి పాతాల బేరు లుక్కి సిమిలర్గా ఉండేలాగా ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా ఎందుకంటే కనిపిస్తుంది అది రెండు పక్క పక్క పోస్టర్ కనిపి అదే ఇప్పుడు ఇది ఎనభై లుక్ అండి ఇతనిది సినిమాలో ఇదేమో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆ
ఎందుకు పెట్టానంటే ఆ టైంలో ఆయన కొత్త టాలెంట్ పాతాల పైరు వచ్చే టైంకి ఈ సినిమా తర్వాత ఆయన స్టార్ గా ఎదిగాడు ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఈయన కొత్త టాలెంట్ ఈ సినిమా తర్వాత ఒక స్టార్ గా పరిణామం చెందుతారు చెందాలి చెందాలి అనే నమ్మకంతో కాన్ఫిడెన్స్ తో పద్దెనిమిది నెలలుగా వెయిట్ చేస్తూ ఆయనతో ప్రయాణిస్తూ ఆయన్ని తయారు చేస్తూ ఇలాగ నేను నమ్మకంతో ఆయన్ని తయారు చేసుకునే కార్యక్రమంలో ఉండి తయారు చేసిన రూపమే మీరు చూశారు ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎన్టీఆర్లో మీరు ఆ ఎన్టీఆర్ చూసుకున్నారని అడుగుతున్నాను బేసిక్ ఎందుకంటే ఆ రూపం కొంచెం కనిపిస్తుంది కాబట్టి అసలు ఆ పదం వినగానే నాకు నాకు బ్రెయిన్ యాక్టివేజ్ అయిపోద్దండి ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది ఉద్వేగం వచ్చేస్తుంది ఒక హాయి కలుగుద్ది మత్తు కలుగుద్ది అంతే వైవేష్ గారు అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వైవేష్ చౌదరి గారు అన్నా కొత్త హీరోలకి ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వటం కోసం మాత్రం వాళ్ళు కనుక ఫస్ట్ టైం మీ దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళంత అదృష్టవంతులు ఎవరు లేరు ఎందుకంటే మీరు ప్రైజ్ చేసినంతగా ఇంకెవరిని చేయలేరు అంత అంత మంచిగా చేస్తారు ఆ అబ్బాయి కూడా నిజంగా అదృష్టం అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ గారి గురించి మీరు పూజించినంతగా మీరు ప్రేరేపించినంతగా ఓ మీరు మాట్లాడినంతగా నిజంగా కూడా ఎన్టీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడతారా లేదా అనే డౌట్ వస్తుంది ఒకసారి నాకు వాళ్ళు 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 ఇంకెక్కువ ప్రార్థిస్తారు ప్రే చేస్తారండి అది అది ఓకే సార్ ఒక నిమిషం ఎందుకు చెప్తున్నాను నందమూరి బాలకృష్ణ గారు నిరంతరం ఒక అభిమాని రామారావు గారి అభిమాని కంటే ఎక్కువగా రామారావు గారి ఆయన ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం రామారావు గారి పద్యాలు రామారావు గారి సినిమాల్లో మాకంటే ఎక్కువ మేము ఆయన సడన్గా అమ్మ ఇది ఆడేలా కదంటే మాకు టెన్షన్ వస్తుంది గబాల మేము చెప్పలేకపోతే మళ్ళీ ఆయన ముందు ఏదైనా పరుగుపోద్దామని అంత టెన్షన్ వస్తుంది అంత బాగా వింటారు అంత బాగా చూస్తారు అంత బాగా అది అందరికంటే గొప్ప అభిమాని ఆయన సార్ మీరు ఎంత గొప్ప మేకర్ ఓకే ఆ రోజుల్లో హిట్లు అయిన సినిమాలను బట్టి తెలుస్తుంది మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మిగతా వాళ్ళ అందరికి ఉంటాయి కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ దేనికంటే ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీలో డైరెక్టర్స్ అందరితో మన అందరం అందరం కూడా ఫ్యామిలీస్ లాగానే పనిచేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి తెలుసు కానీ ఈ బ్రేకింగ్ న్యూస్ టైంలో చాలా ఫాస్ట్గా థర్టీ సెకండ్స్ కూడా చూడటానికి ఒక న్యూస్ని కానీ దేన్ని అని ఇష్టపడిన రోజుల్లో మీరు ఒక ప్రెస్ మీట్నే లేకపోతే సినిమా ప్రారంభం కాకముందే నాలుగు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఇంత ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు పరిచయం చేసిన హీరోలే మీరు పరిచయం చేసిన హీరోలే తర్వాత స్థాయిలో వంద కోట్ల మార్కెట్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ కానీ వాళ్ళందరితో మీరు ఎప్పుడు పనిచేయలేదు ఓకే దానికి కారణం ఏంటి ఈ సి ఈ హీరోతో అన్న రిపీటెడ్గా పనిచేస్తారు ఇప్పుడు నేను ఒక నేను వెంటనే ప్రీవియస్గా ఒక బ్లాక్ బస్ట్ ఇచ్చున్నాను అనుకోండి ఒక న్యూస్ ఇచ్చేస్తే అది పెద్ద సర్క్యులేషన్లోకి వెళ్ళిపోద్దండి నో సార్ అది మీ అంటే మీ అంటే మీ అభిప్రాయం మీకు ఉండొచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక చిన్న పోస్ట్ పెట్టి ఒక ట్వీట్ చేస్తే కూడా మీరు చెప్పాలనుకున్న న్యూస్ చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది ఎందుకంటే అవతల కంటెంట్ ఉంటే ఇప్పుడు అండి ఆ కంటెంట్కి ఆ కట్అవుట్కి ఇప్పుడు ఇంత అదొకటి ఫస్ట్ రెండోది అది ఫస్ట్ నేను నేను బిలీవ్ చేసింది పైగా నేను పరిచయం చేస్తుంది నందమూరి తారక రామారావు అనే పేరుతో ఉన్న ఒక హీరో అని అతను అది ఒక నాలుగైదు ప్రెస్ మీట్లు ఉత్సుకత స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేసి ఇతను ఒకడు ఉన్నాడు ఇతను ఒకడు మళ్ళీ నందమూరి తారక రామారావు ఎవరు అనేది జనాల్లోకి బాగా వెళ్ళాలి 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 ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఆల్రెడీ రామారావు గారు మహానుభావులు విశ్వవిఖ్యాతం తర్వాత తారక్ ఉన్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక పేరు వస్తుంది ఆయన ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నారు ఇంకొక పేరు వస్తున్నప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా క్లారిటీగా వెళ్ళాలంటే కొంత టైం తీసుకుని జనాల్లోకి మె జీర్ణం చేసుకునే విధంగా ఉండాలి అదొక ప్రాసెస్సు నేను కూడా ఒక మళ్ళీ సినిమా వస్తుంది ఇతను పట్ల మనం సినిమా వస్తుంది ఇతను నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళకి న్యూస్ చేరాలి ఒకటి మీరు చెప్పినంత ఈజీ కాదు కాదండి కొన్ని సినిమాలు అసలు వచ్చి వెళ్ళిపోయినా కూడా తెలియట్లేదు న్యూస్ కూడా తెలియట్లా రిలీజ్ అవుతుందా అనే శాఖ అంత ఫాస్ట్గా ఉన్నారు జనాలు అదొకటి రెండవది నేను పరిచయం చేసిన హీరోలు అందుకే సార్ నా పరిచయం చేసిన హీరోలు నేను ఎవరిని పరిచయం చేసినా నేను మళ్ళీ వాళ్ళ బర్త్డేలకి విషస్ పెడతాను వాళ్ళు నా బర్త్డేలకి విషస్ పెడతారు తప్పితే నేను వెళ్ళి కాల్ షీట్లు అడగటం కథ చెప్పాలనుకోవటం అలాంటి పనులు నేను చేయనండి అంటే ఒక డైరెక్టర్గా ఒక సినిమాలు మంచి సినిమాలు చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ కథకు సూట్ అయినప్పుడు అడగటంలో తప్పే ఉందండి ఆ కథ తయారు చేసి వాళ్ళే కావాలనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా వెళ్ళి వాళ్ళని అడుగుతాను వాళ్ళు కాదనరు ఎవరెవరు కాదనరో చెప్తానండి నేను పరిచయం చేసిన వెంకట కాదనరు ఓకేనండి నేను పరిచయం చేసిన ఆదిత్యవం కాదనరు అలాగే రామ్ కాదనరు అలాగే నా రూమ్మేట్ అయిన నా ఫ్రెండ్ రవితేజ కాదనరు
ఓకే ఈ సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఫర్దర్గా వాళ్ళతో సినిమాలు ఉంటాయి గీత గారు మీ పేరు ఎక్కువ పలకరిస్తుంటారా ఆయన ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ అంటుంటారు ఇంట్లో కూడా ఎన్టీఆర్ అండి ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ ఇంట్లో కెంట్రో కానీ మీకు ఒకటి చాలా డౌట్ లకి మీ హీరో షో రీల్ సమాధానం చెప్పేలాగా ఉంది సో హీరో బాగున్నాడు సో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నాలుగు నందమూరి నాలుగు తరాలతో అనుబంధం పనిచేసిన క్రెడిట్ మీకే దక్కుతుంది సో ఈ అబ్బాయిని హీరోగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలన్నప్పుడు నందమూరి ఫ్యామిలీని ఎలా ఒప్పించగలిగారు వాళ్ళు ఎలా ఒప్పుకున్నారు ఇక్కడ నేను తెగిన గాలి పడడం లాగా ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్లో చెప్పానండి నందమూరి తారక రామారావు గారికి ఈ అబ్బాయి పేరు నేను అనౌన్స్ చేసినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను తెగిన గాలి పడడంలా నేను తిరుగుతున్నాను సార్ నేను ఒక మంచి హీరోతో సినిమా తీద్దాం నాకు ఎప్పుడు కొత్త హీరోతో సినిమా తీద్దాం అంటే ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ నాకు నందమూరి తారక రామారావు గారి వల్లనే వచ్చింది మూర్తి గారికి అవునన్నా కాదన్నా నేను మాట మొదలు దాని పేరు తీసుకుంటున్నానంటే నా స్ఫూర్తి నాకు నా ఒక్కొక్కరికి ఒక స్ఫూర్తి ఉంటుందండి ఒక టానిక్ ఉంటుంది నాకేం అలవాటు లేవు నా టానిక్కే నందమూరి తారక రామారావు గారు అండి మాకు ఆ తెగింపు నమ్మకం విశ్వాసం బలం అన్నీ ఆయనే ఇచ్చారు మాకు ఆయన తలుచుకుంటే వచ్చేస్తుంది అది ఇచ్చారు మాకు ఇస్తే నాకు ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళు తీయాలని ఉంటుంది ఉంటే అది తిరుగుతున్న టైంలో రకరకాల ప్రయత్నాల్లో ఉండగా తుమ్మల ప్రసన్న కుమార్ గారని నేను మా సోదరుడు స్వర్గస్తులయ్యారు ఆయన నా సోదరుడిగా భావిస్తాను మా ఊరు ఆయన ఆయన అమ్మా ఇలా ఒక ఆయన ఉన్నారు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అని అంటే అటు అటు కాదు ఇటు చూడమ్మా అని అంటే ఇటు చూస్తే ఆయన వెళ్ళాను చూస్తే నాకు తన కళ్ళు కనుబొమ్మలు ఐబ్రోస్ అవన్నీ చూసి డెఫినెట్గా నాకు అప్పుడు దాకా తనని హీరోగా పరిచయం చేస్తారన్న ఆలోచన నాకు లేదు తుమ్మల ప్రసన్న కుమార్తె గారితో పాటు బాలరాజ్ యాదవ్ గారు కానీ ఆయన కూడా ఉన్నారు ఆయన అంతకుముందు దానివర్ సూర్య కర్ణ అని ఈయన అదే ఈ నందమూరి తారక రామారావు గారితో ఒక సినిమా కూడా తీశాడు బట్ ప్రసన్న కుమార్ గారు చెప్పారు క్లియర్గా నువ్వు నేను వాగమ్మా నువ్వు వాగు నువ్వు వాగు నువ్వు వాళ్ళు వీళ్ళని తిరగ నేను ఒకటి చెప్తాను ఒకటి చెప్తాను అనుకుంటా ఫస్ట్ ఆయన ట్రై చేశారు ప్రయత్నించి అటు తిప్పారు నన్ను ఇటు తిరిగా ఇటు తిరిగా ఆయన చెప్పిన మీద వెళ్ళే అంటే నాకు తెలియదు అసలుకి చూస్తే డెఫినెట్గా చూసిన వెంట నాకు అట్రాక్ట్ అయినవి అతని కళ్ళు అండి కను బొమ్మలు అండి అయిన తర్వాత కన్ఫర్మ్డ్ అయితే తను తయారు చేయాలి ఇప్పుడున్న సింహాలు పులులు ఎన్ని పరిగెడతనాయి బల బలిష్టమైన పర్సనాలిటీలు వాటి మధ్యన ఇతను కూడా పరిగెత్తించాలంటే దింపాలంటే అలా తయారు చేయాలని నేను ఫీల్ అయ్యాను అలా తయారు తయారు అవుతే అతను ఇష్టపడి కష్టపడి ఎంతో డెడికేషన్ అంకిత భావంతో తను డిసైడ్ అయ్యారు వాళ్ళ అమ్మగారు తనని అంతే కష్టంతో ఆవిడ కట్టిన శ్రమకు లోనయ్యి వే ప్రయాసాలకు లోనయ్యి ఆవిడ అతను తయారు చేసి వెనకాల చేదుడు వాదుడు ఉండి అండగా ఉండి వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా తయారు చేశారు అండగా ఉన్నారు అతను పట్ల నిలబడ్డారు అంటే అతను ఒకటి చదువు చదువుకుంటే ఇది ఇంత ఇంత తయారయ్యాడు అతను అంటే మీ చేతిలో పెట్టడానికి తయారైనప్పుడు కుటుంబం అండగా ఉంది అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు కుటుంబం పెద్దది కదండి ఓ పక్కన అతనికి బాబాయిలు ఉన్నారు ఓ పక్కన తాతలు ఉన్నారు అంటే ఆ మాట అనొద్దు బాబు ఎవరిని తాతలు బాబాయిలు అనొద్దు అందరూ అందరూ బ్రదర్స్ అంత అండు అందరూ యంగ్ బాబు అందరూ ఎనర్జెటిక్ యంగ్ బాబు ఎవరు మన ఫ్యామిలీలో నన్ను కూడా అంకులు అనొద్దు అన్న అనమాట నన్ను అన్న అంటాడు అందుకని హే తమ్ముడు అన్నాను నేను ఇంట్లో కూడా చూసింటారు మీరు సో అందరినీ అన్నారు అందరు పర్మిషన్ తీసుకున్నారు వారు అందరూ అంగీకారంతో అందరూ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది పెద్ద ఫ్యామిలీ కదండి గీత గారు సో నిర్మాతగా మీరు చౌదరి గారు చెప్పిన ఎన్ని కథలు విన్నారు ఏ కథ ఎన్నో కథను ఓకే చేశారు చాలా రోజుల నుంచి ఈ కథ మీదే వర్క్ చేస్తున్నాం అండి ఆయన ఈ కథే వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ చాలా మార్పులు అంటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈ స్టోరీ తయారవుతోంది కదా చాలా మార్పులు జరుగుతూ జరుగుతూ ఇప్పుడు లాస్ట్కి ఫైనలైజ్డ్ వర్జన్కి వచ్చింది సో చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఈ స్టోరీ మీదే వర్క్ చేస్తున్నారు అయితే మోక్ష ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ట్విట్టర్లో కావచ్చు అట్లా స్పందించడం జరిగింది మరి ఈ హీరోకి అట్లా ఏమన్నా ఫస్ట్ లుక్కి సంబంధించి ఏమన్నా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పడం కానీ అట్లా ఏమన్నా జరుగుతుందా ఏంటి 
అంటే మీ మీ ఉద్దేశం ఏంటండి దాని వెనక మీ ఉద్దేశం ఇందులో ఉద్దేశాలు ఏం లేవండి బేసికల్లీ ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి మెంబర్ వస్తున్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వ అవడం అనేది జరుగుతుంది మోక్షజ్ఞ విషయంలో కూడా జరిగింది ఇప్పుడు నేను రామారావు గారికి ప్రకటన ఇస్తున్నాను ఒకటి జయంతికి వర్ధంతికి నేను ప్రకటన ఇస్తున్నాను ఇవ్వని వాళ్ళందరికి రామారావు గారు అంటే ప్రేమ లేదనా మీరు చెప్పండి కోట్లాది మంది రామారావు గారికి అభిమానులు ఉన్నారండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇస్తే ఉన్నట్టు ఇవ్వపోతే లేనట్ట ఒకటి ఊరిని అది ముందు కాదు కాదండి కాదు మన సిరిమల్లె పువ్వు మీ పేరు నేను పెట్టింది ఇప్పుడు అయిందని కానీ నవ్వుతారు బాబు మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం అవతల వాళ్ళ కామెడీ చేసినప్పుడు నవ్వుతాం కదండి అదే కాదు 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 కాదండి వి సిక్స్ లక్ష్మి గారు మీరు చాలా మంచిగా నవ్వుతారు మీరు నవ్వంటే నాకు ఇష్టం అది నా చెప్పదండి చెప్పాలా వద్దా చెప్పండి లక్ష్మి గారు చెప్పద్దు అన్నారా చెప్పండి ఇప్పుడు నేను అనే నేను అనేది ప్రకటించటం అనేది రకరకాల కాదండి రకరకాల రకరకాల మాధ్యమాలు ఉంటాయండి వాళ్ళు సంఘటితం చేసి సంఘటితం అయ్యి అతనికి మీకు నువ్వు వెళ్ళు ఈ ప్రాజెక్టుతో అని చెప్పి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మీ అందరి కోసం లేకపోతే కొంతమంది కోసం గుంపు కోసం వాళ్ళ కోసం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు డిసైడ్ చేసే దాన్ని నేనెవరిని శాసించాలి మీరెవరు కంట్రోల్ చేయాలి మీరెవరు ఆశించాలి అదన్నీ కుదర కుదురుతుందా లేదా అనేది కాలం నిర్ణయిస్తుంది ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే రామారావు గారికి నేను ఇస్తున్నానండి మిగతా వాళ్ళు ఎంతమంది కోట్లాది మంది ఉన్నారండి నాకు నాకు అది నాకు ఎందుకో నాకు ఆ కోరిక వచ్చింది నేను అది చేసుకుంటున్నాను మిగతా వాళ్ళకి లేదని కాదు కదండి ఎంతమందికి అండి అది ఆ మాట అంటాక నేను అర్హత లేదు నాకు నా ఒక్కడికే ఉందండి నేను ఒక్కడే నా రామారావు గారు అభిమాన్ని ప్రకటించడం అనేది ప్రకటించటం అనేదే కొలమానం కాదు దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే సార్ చౌదరి గారు సో ఫ్యామిలీ నుంచి ఇప్పుడు ఆ హీరో ఫిజిక్ చూస్తే యాక్షన్ మూవీస్కి సెట్ అయ్యేలా హీరోలా కనిపిస్తున్నాడు కళ్ళు చూస్తే అతను అతను ఒకసారి మీ ముందుకు వచ్చి కళ్ళతో ఒకసారి నవ్వుతే ఇలా చూశాడంటే మీరు పడిపోతారు ప్రేమలో పడతారా ఎదురుగొన్న పక్కన గుంటలో పడతారని నాకు నేను చెప్పలేను అతను అంత అమాయకంగా ఇన్నోసెంట్గా అడ్మైరింగ్గా చూస్తాడు అడ్మైరింగ్గా చూస్తాడు క్యారెక్టర్ ఉంది పంతొమ్మిది ఏళ్ళ కుర్రవాడు అంటే క్యారెక్టర్ అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను చెప్పేది యాక్టింగ్ స్కిల్స్ చెప్తున్నా అతను అడ్మైరింగ్గా కళ్ళతో అలా చూశాడంటే పడిపోవటం ఖాయం సరే నా లాస్ట్ వుక్ వచ్చిన అయితే మోక్షజ్ఞ ఒకవైపు వస్తున్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం అదే ఫ్యామిలీ నుంచి నందమూరి తారక రామారావు మరొక ప్యారలర్గా వస్తున్నాడు సో మూడవ తరానికి నాలుగవ తరానికి పోటీ ఎట్లా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు అసలు ఉండదు అసలు ఉండదు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం నేను ఎప్పుడో చెప్పాను ఎందుకు చెప్పానంటే రామారావు గారి నటవారసులు బాలకృష్ణ గారు తారక్ సక్సెస్ అయ్యాడు కదండి అయ్యాడా కళ్యాణ్ రామ్ సక్సెస్ అయ్యారా తారక రత్న సక్సెస్ అయ్యారా ఎవరు సీటు ఎవరు కుర్చీ వాళ్ళదేనండి వారసులు వేరు కుర్చీలు వేరు అర్థమవుతుందండి ఆదరణ వేరు స్థాయి వేరు అది క్లియర్ అండి సో రామారావు గారి వారసులు బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారి వారసులు మోక్షజ్ఞ అర్థమైందండి ఇతను వేరు అతను వేరు మేమందరం మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ కోసం వెయిటింగ్ అయితే రామారావు గారి అభిమాని కింద దాని తర్వాత తదనంతరం బాలకృష్ణ గారి అభిమాని కింద మోక్షజ్ఞ గారి కోసం వెయిటింగ్ మేము అది నేను ముందే ప్రకటించాను అది అది ఇక దాంట్లో అది అది బ్లడ్లో వెళ్తుంటుంది అలాగే మళ్ళీ అలా అని మిగతా వాళ్ళంటే ఇష్టం లేదా కుటుంబంలో ఎవరు వచ్చినా ఇష్టమేనండి రామారావు గారి కుటుంబంలో ఎవరైనా మాకు ఇష్టమే మేము అభిమానిని రామారావు గారి అభిమానిని కుటుంబంలో ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా మేము భోజనాలు చెయ్యం ఎవరు పిలిచినా ప్రతి కుటుంబంలో నేను అభిమానులు వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరిని పలకరిస్తాం అండి నేను వైవేష్ చౌదరిని అని ప్రతి కుటుంబంలోని మనవాళ్ళని మనవరాలని కొడుకుల్ని అందరినీ పలకరించడంలో మా కొడుకు నిండిపోద్ది చౌదరి గారు సార్ చౌదరి గారు సార్ ఇక్కడ సార్ సార్ ఆ కుర్రాడేమో హాలీవుడ్ హీరోలా ఉన్నాడు అబ్బా చాలా బాగున్నాడు థ్యాంక్ యూ భయ్యా కాదు చాలా మంది సినిమాలు తీసేసిన తర్వాత వచ్చి ఇది టీజర్ లాంచ్ చేయడం ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడం చేస్తుంటారు మీరు ఇంకా అసలు షూటింగ్ కూడా మొదలెట్టక ముందు ఇన్ని ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి చాలా క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేశారు ఈ క్యూరియాసిటీ కంటెంట్ లో అది రీచ్ అవుతుందా అది చూసి కదా మనం రీచ్ అయ్యే రీచ్ అవుతుందని నమ్మకంతో కసిగా పనిచేస్తున్నాను 
అంటే వీటికే ప్రెస్ మీట్లకే ఇంత వైవిధ్యంగా చేస్తున్నారు అంటే స్టోరీ ఇంకా సినిమా ఎంత వైవిధ్యంగా ఒక విషయం చెప్తున్నాను భయ్య నిన్న జరిగిన విషయమే ఈరోజు మర్చిపోతున్న కాలం ఇది నేను సినిమా రిలీజ్ టైంకి మళ్ళీ ఒక ఐదారు ప్రెస్ మీట్లు పెడితే అయ్యే గుర్తుంటాయి ఎవరికి గుర్తుండవు ఇది ఇప్పుడు నా హీరోని నా హీరో పేరుని ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు అంటే నందమూరి తారక రామారావు గారి పేరు విశ్వవిఖ్యాత నందమూరి తారక రామారావు గారి పేరు ఉంది తర్వాత మన తారక రామారావు గారు ఇప్పుడు మన నందమూరి తారక రామారావు గారు ఇంకో తారక రామారావు గారు తారక పేరు ఉంది కాబట్టి ఈ తారక రామారావు గారి పేరు కూడా ప్రజలకు చేరువాలి ఇంకో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చేరువాలని ఉద్దేశంతో నాలుగైదు ప్రెస్ మీట్ల దృష్ట్యా ఆయన కూడా అందరికీ తెలియాలి ఇప్పుడు ఇంకొక స్టార్ తారక రామారావు గారు ఉన్నారు కదా రామారావు గారికి మా హరికృష్ణ గారు అబ్బాయి ఈయన ఉన్నారు వీటి మధ్యన కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా ఇతను ఒక ముని మానవుడు వస్తున్నాడు అనేది తెలియటం కోసం నా నేను కూడా మళ్ళీ సినిమా తీస్తున్నాను ప్రజలకు తెలియటం కోసం అనేది విధ విధానంలో ఇదంతా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు క్లారిటీ ఉంది ఇతను ఒక మానవుడు ఉన్నాడు ముని మానవుడు వస్తున్నాడు ఇది ఆయన జానక రామ్ గారు అబ్బాయి ఈయనకు నందమూరి తారక రామారావు గారు పంతొమ్మిది ఏళ్ళ వయసులో వస్తున్నాడు అది చెప్పేది ఫస్ట్ రెండు ప్రెస్ మీట్లు చాలా మందికి అందరికీ తెలిసిపోయింది అదే మీకు తెలిసిందండి ప్రజలకు తెలియాలి ప్రజలకు ఇంకో నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్లు హీరోయిన్ పరిచయం చేస్తాను అది కూడా స్టోరీలో ఉంటుందో ఆమె తీసుకొస్తారు ఎలా అది ఎలా ఉంటుందో మీరు చూసి తెలుసుకోవటమే ఆ రోజు ఆ రోజు మీరు రావాలి తప్పకుండా చౌదరి గారు ఎక్కడండి ఒక్క నిమిషం అన్న తేజు గారు ఒక్క నిమిషం అవనివ్వండి అన్ని మీరు ముగించేయకండి ఒక్క నిమిషం మంచిగా రాగండి చెప్పండి నందమూరి ఫ్యామిలీ హీరోలు అంటే మాక్సిమం ముగించేస్తాం మాసు యాక్షన్ ఇమేజ్ ఎక్కువగా ఆశిస్తూ ఉంటారు మీరు ఆ ఇమేజ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకునే హీరో పాత్ర డిజైన్ చేయడం జరిగింది మీ స్టైల్లో ఎలా ఉండబోతుంది నా స్టైల్లో సినిమాల్లో హీరోయిజం ఉంటుంది లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది మ్యూజిక్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయండి హీ పరిచయం చేసే హీరోల్లో ప్రతి సినిమాల్లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది నేటివిటీ సంప్రదాయం ప్రేమ సంగీతం సాహిత్యం అన్నీ ఉంటాయండి పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది పవర్ ప్యాక్డ్గా ఉంటుంది ఏ డైరెక్టర్ అయినా కాంబినేషన్ సెట్ చేసుకుంటారు ఫ్రీ వేలో అంటే చాలా ఈజీగా సినిమా అయిపోవడాన్ని ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంటారు మీరు ఎందుకండి సినిమా సినిమాకి ప్రతిసారి కష్టతరమైన రీతిని ఎంచుకుని కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్స్ని మీరు డీల్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు నా మూర్తి అన్న కోపం వచ్చినా కూడా ఇది దీనికి ఆదర్శం మాకు రామారావు గారే రా రావణ బ్రహ్మ రావణ బ్రహ్మ క్యారెక్టరు ఎవరు టచ్ చేయరు ఏ ఎస్వి రంగారావు గారికో ఏ కైకల్ లక్ష్మణ గారికో వాళ్ళు పోషిస్తారు ఆ పాత్రను తీసుకోవటం అందులో కోణాన్ని శోధించటం పరిశోధించటం దాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరింపజేయటం ఇలాంటి పనులు నడుంకు రోడ్డు రోల్డర్ కట్టుకోవటం ఇంక్లైన్ రోడ్డు మీదకి వెళ్తూ ఉంటాం ఇలాంటి పనులు మాకు ఆదర్శం అయిన అదే చేయటమే నాకు ఆనందం అందులో పేరు వస్తే అతనికే వస్తుంది పేరు మిగతా వాళ్ళందరికంటే అతనే ప్రొజెక్ట్ అవుతారు అది అందులో నాకు ఆనందం ఉంది చౌదరి గారు నా పేరు హేమమాలిని అండి సో ఇప్పుడు దాకా చాలా అద్భుతంగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు దాకా అందరూ మాట్లాడింది విన్నాం మీరు మాట్లాడింది విన్నాం మీకు ఎంత అభిమానం ఉన్నదో మాకు అందరికీ అర్థమైంది ఫస్ట్ మీ హీరో గురించి మాట్లాడమన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాడు ఆయన అందరూ చెప్పినట్టుగా వాయిస్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది ఎంత పెద్ద భారీ లెవెల్ డైలాగ్ ఇచ్చినా ఆయన వాయిస్ తో చెప్తే అందరూ ఫ్లాట్ అయిపోతారని అనిపించింది అదైతే డెఫినెట్ గా ఈ తరం వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టుగానే ఉంది అందరూ అన్నట్టుగానే ఆ కట్అవుట్ ని చూస్తే మీరు ఎయిటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నా అన్నారు బట్ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ జనరేషన్ వైజ్ లో ఆయన లాంచ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందన్న ఒక థాట్ వచ్చింది చూడంగానే గ్లిమ్స్ చూడంగానే మరి ఈ ఎయిటీన్ మంత్స్ లో మీరు ఏ ఏ సెషన్స్ లో ఆయనకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అతను అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడతాడు అన్న అపూర్వమైన నమ్మకం ఉందండి అపూర్వమైన నమ్మకం అంటే అద్వితీయమైన నమ్మకం ఉందని నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అతను ఆరు అడుగులు ఆజాను బాహుడు అండి చక్కటి ద్రవిడి అన్న అప్పర్ బాడీ ఉంటుంది మంచి లెగ్స్ లెంతీగా ఉంటాయి కత్తిలాగా అంటే కత్తిలాగా అనకూడదు అద్వితీయమైన డ్యాన్సర్ అద్భుతంగా డ్యాన్సులు చేస్తాడు ఆ డ్యాన్సులు చూ ఆయనే నేను కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక మ్యూజిక్ ఇస్తే ఆయనకి ఆయనే డ్యాన్స్ కంపోజ్ చేసుకుంటాడు స్వయంగా డ్యాన్స్ కం ఆ మ్యూజిక్ లేని డ్యా మ్యూజిక్ లే డ్యాన్స్ లేని మ్యూజిక్ నిచ్చిన డ్యాన్స్ కంపోజ్ చేసుకుని కరెక్ట్గా చేస్తాడు చేంజ్ ఓవర్లన్నీ నేను రాదా అండి ఆధాన్ మీడియా నుంచి ఆధాన్ అన్న ఆధా బర్సే థ్యాంక్ యూ అన్న చెప్పండి వాయిస్ ఓవర్ కానీ ఓత్ నేను ప్రమాణం చేస్తున్నానని చెప్పింది కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ప్రమాణం చేస్తున్నాను ప్రమాణం చేస్తున్నాను ఎస్ బాహుబలిలో ప్రభావ చేసినట్టు చేశారు ఆ అబ్బాయి కట్అవుట్ కానీ అది ఒక తెలుగు
కృష్ణ గారిది విజయశాంతి ఒక పాట ఉంటది రగులుతున్న క్లిప్పర్ సేమ్ పాట ని లాహిరి లాహిరిలో మీరు సీతలో సీతలోనా సీతలో పెట్టారు ఇది ఈ సినిమాలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు ఎట్లాంటి అమ్మాయిని చూడలేదని ఎన్టీ రామారావు గారు పాడారు అలాంటిది ఏదైనా ఓ పాటను రీమేక్ చేసి పెట్టే అవకాశం ఉందా ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే ఫోన్ చేసి మీకు అనయ్య మీ ఆలోచన నాకు వచ్చింది అది బాగా సెట్ అయింది సినిమాలో కూడా అని చెప్పి మీకు కృతజ్ఞతలు ఈ ఆలోచన నాకు ఇచ్చినందుకు మీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను అన్న పాత పాటని మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారు చూడాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ చౌదరి థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ This is Rani Andy. Hmm. So first of all, uh, NTR Garden. Do you have a Samarajan in Rani Andy? G16 Media Andy. Very good. Hmm. Okay. So uh, first, NTR Garden is a smart look. Hmm. So love stories are also very apt. So you can see the love stories in 1980s backdrop. So you can see the love stories in 1980s backdrop. So first, you can see the love stories in 1980s backdrop. So first, you can see the love stories in 1980s backdrop. So first, you can see the love stories in 1980s backdrop. So first, you can see the love stories in 1980s backdrop. So first, you can see the love stories in 1980s backdrop. So first, you can see the love stories in 1980s backdrop. So first, you can see the love stories in 1980s backdrop. So first, you can see the love stories in 1980s backdrop. So first, you can see the love stories in 1980s backdrop. So first, you can see the love వాళ్ళ ఆహార్యాన్ని బట్టి వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ని బట్టి నేను కథలో మార్పులు చేసుకుంటూ వాళ్ళతో ట్రావెల్ అవుతూ కథని దాన్ని తగ్గట్టుగా వాళ్ళని తయారు చేస్తూ కథనిలో మార్పులు చేసుకుంటా కథ బేసిక్గా ఒక స్వరూపం అనుకుంటాను ఇప్పుడు రా దేవదాస్ చేస్తున్నప్పుడు రామ్కి నంచాకు చేయటం వచ్చిన తెలిసి ఆ నంచాకు ఫైట్ పెట్టాను దేవదాసులో రాము ఆహార్యంలో చిన్నపిల్లలా ఉంటాడు కాబట్టి అతనికి బైక్ దొరికి బైక్ ఉంటే అతను హీరో బైక్ లేకపోతే అతనికి అంటే చిన్నపిల్లడే కాబట్టి అదే పెద్ద హీరో అనుకోండి ఇంకొంచెం బాడీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి వేరే రకంగా ఆలోచించేవాడు అతను హీరోయిజ్ అని అట్లా నేను చేస్తుంటాను అది ఇతన్ని చూసి ఇతనితో పాటు ఇతను మంచి ఆరడుగులు ఉన్నాడు కాబట్టి వేరే రకమైన ఇతను హీరోయిజ్ అని వేరే రకంగా డిజైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అది నా అలవాటు సార్ దిస్ ఇస్ విజయ విజయ ప్రీతం సార్ ఎక్కడండి విజయ ప్రీతం సార్ వెరీ గుడ్ సార్ ఎన్టీఆర్ గారిని అంటే ఫోర్త్ జనరేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అంతే కసి అంటే మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీ లోపల వైవిఎస్ చౌదరి అంటే వైవిధ వైవిధ్యంగా చూపించడానికి మీరు కూడా అంతే కసితో కనిపిస్తున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ దీనికి అంతటికి కూడా మీకు ఆల్ ద బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇప్పటికే మీరు చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేము ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు వాచ్ అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని ఎవరండి ఎన్టీఆర్ గారు అంటే మనకు అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చే ఫోర్త్ జనరేషన్ ఎన్టీఆర్ గారిని మేము త్వరలో అంటే ముహూర్తం షాట్ లో చూడాలని అనుకుంటున్నాము అలాగే మా హీరోయిన్ గారు అంటే మనకు ఈ తెలంగాణ ఇటు సౌత్ నుంచే తీసుకుంటున్నారా లేకపోతే ఇంకా అంటే ఆల్రెడీ సెలక్షన్ అయిపోయింది అన్నారు కదా తెలుగు అమ్మాయిని తీసేసుకున్నానండి ఆల్రెడీ వీణారావు అని అనౌన్స్ చేశాను కూడా నెక్స్ట్ వీక్ ఆవిడ్ని అన్వైల్ చేస్తాను ఆవిడ లుక్ ఇలాగే ఒక వెరైటీగా ఇలానే ప్లాన్ చేస్తున్నారు వెరైటీగా ప్లాన్ చేశాను అది మీకు నెక్స్ట్ వీక్ తెలిసిపోద్ది మీకు ఓకే సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఐ విష్ యూ ఆల్ గుడ్ లక్ అండ్ విష్ మీ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీబడి థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్ వాస్ అ వెరీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ క్యూ అండ్ డే యాక్చువల్లీ సో చాలా మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు సార్ కూడా చాలా ఓపిక్గా సమాధానాలు చెప్పారు అండ్ డెఫినెట్ అంటే ఓపిక్గా వచ్చేస్తుంది వైవిఎస్ గారికి క్వశ్చన్స్ అనగానే లైక్ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లనేటరీగా అంటే పిల్లలకి అరటిపండు వచ్చినట్టుగా చెప్తారు ఆ సమాధానాలు కూడా సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దిస్ జనరేషన్ ఎన్టీఆర్ గారిని అందరూ కూడా ప్రోత్సహించండి అండ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి మరో ప్రెస్ మీట్ మరో కొన్ని రోజుల్లో జరుగుతుంది అండ్ అక్కడ మనము హీరోయిన్ వీణా రావు ఎలా ఉండబోతుందో ఏంటో అనేది చూడబోతున్నాము సో సీ యూ ఆల్ సూన్ జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళండి అండ్ హ్యాపీ దివాళీ టు ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ సో మచ్